跑啊！你接着跑啊！把孩子给我取出来！不要！你们，你们是不要叫我跑！快点说，早死早成。生了生了，是个女孩。虽然是个女孩，没用的东西。你知道你怀的是谁的孩子吗？是霍少川的。是惊世权势滔天的男人，虽然只是一个女孩，但她也是霍少川的第一个孩子。我也能母凭子贵，真正的踏入上流社会了。怎么？现在我们姐妹一场，我会让人给你留一句全尸的。还我孩子！医生，基因匹配是不是有结果了？好吧。嗯不少，还是没找到小姐。我给你两个小时找到的，不然你就去死。好像在哪里见过。妈妈，你怎么去了那么久呀？刚才走出路了，妈妈。这都是你以前生活的地方啊。嗯，只是以前的事，妈妈都不记得了。走吧。我要给宝宝找亲爹，也要找到自己当年出事的真相。你个死哑巴，怎么三天两头来偷吃？是没有爸妈吗？你干什么呢？你个大人怎么欺负小孩啊？是不是我告诉你大人说？为什么见到他，心里这么难过？小妹妹。你爸爸妈妈呢？阿姨带你回家好不好？你爸爸妈妈会担心的。霍太太好。霍太太好。这个小孩儿见过吗？这个小孩儿见过吗？你见过？咦，刚刚还和优女士在那儿呢。女人。什么女人？她在酒店入住吗？嗯，我看到她的照片。霍太太，这是客人的私人信息，我不能泄露的。搞清楚身份，我是霍太太，是这家酒店的女主人。我想要什么，你就乖乖的给我拿。是。这怎么可能？小川，我知道那晚我们都喝醉了，你不记得了，但这真的是我们的孩子。亲子鉴定都没做，你说是就是。我好不容易靠孩子站稳了脚跟，我不建议让他再死一次。是佣人的孩子才会吃不起饭吗
，这个是我的妈妈就好了。赶快回家吧。明明那个女人是白雨薇，可为什么见到她，就想起那个晚上？小姐，后面有辆豪车一直跟着我们。不认识，别怪他，开快点吧。好嘞。嗯疯了吧，这人！是你啊？我们以前是不是在哪儿见过？都什么年代了，大上海那么老套。吃货，走。还从来没有一个女人敢这样对我。你还知道回来呀？你要是敢和外面的那个女人离开，我就，我就打死你！你要知道，我才是你的妈妈呀！你要打死谁啊？怎么会呢？是外面的女人想要带走珊珊，我太害怕了。可珊珊又不会说话，她要是被人带走了，我会疯的。我就只有珊珊这一个女儿啊！你要看好珊珊，以后都不许让她一个人出门。听到了吗？以后想听妈妈的话。小川，我以后一定会好好对他的。嗯、哇，好酷啊！嗯、妈咪，我们是不是得罪谁了？对不起，叶小姐，这是我们保洁的问题，也是我们工作的失误。我们愿意给您补偿金，也把房间给您换掉，您看可以吗？是吗？哦，给我看监控。对不起，叶小姐，今天监控恰好在维修。不说实话是吧？五十万，一百万。叶小姐这边请。这谁啊？我不认识他。说话呀，新酒店的女主人，都骂他。难道我跟他有仇？我操！我操！妈妈，你是我的孩子，没有人能抢走你啊！妈妈，你怎么了？我一直都在呀。可恶，谁敢欺负我妈咪？我要唱好看。
。小川，我们给珊珊生个弟弟照顾她吧。不好了，我我我我，你先出去吧。霍少，有黑客黑到了公司系统，还要花一元钱买下霍氏集团，并且要求您明天上午七点到洲际酒店面谈。对了，对方还说，如果你不及时到的话，一定会后悔的。这点小事你都搞不定。不是的，霍少，对方使用的是国外虚拟地址，而且还附带了超强木马病毒。我去查了，最后还盗走我五十万。看来对方有备而来。接掉明天上午的会议，我还去一趟洲际酒店。好，既然有备而来，那我就陪你玩到底。嗯甜甜，你去哪儿？我，我去给你拿早餐，妈咪，再休息一会儿吧。站住！不好，被发现了。你在干什么封锁整个洲际酒店，没有我的允许，不许放任何人离开。是。敢耍我的人，还没出生呢。昨天刚刚发生了那么危险的事，我怎么放心让你一个人出去啊？亲子鉴定有结果了，我马上来医院。亲子鉴定有结果了，我马上来医院。您不知道孩子的生父是谁，那就等医院的基因库里面有高度匹配的基因，我们会再联系你的。谢谢医生。喂，不好意思，叶小姐。对方说临时有事，晚点主动联系你。你看，你们有什么权利主动？那个人下电梯往大厅走了。抱歉，女士，请跟我们走一趟。霍先生，霍先生，难道就是天天的爸爸？这么快就联系我了？霍少，人带来了。是你,你，你是孩子爸爸？嗯，怎么了？好一个提裤子不认人啊！你抛下我们母子俩，问我怎么了？你就只顾着爽，不想负责任是吧？你闹够了没？是你，小川，你不要相信这个女人的鬼话，我才是霍珊珊的亲生母亲。你们是霍珊珊的父母？她不记得我了。是啊，少川是我的老公，我们是霍珊珊的亲生父母。识趣点，赶紧滚！这么有钱的父母，去虐待孩子？你们根本就不配当父母。我是不是太纵容你了？找死我可以成全你。火山山饿的没饭吃，三天两头跑酒店偷点心吃，就不信我酒店前台啊？不是，少传，你听我解释。你来做什么？我，我怕你嫌弃珊珊是哑巴，重新找一个女人。我跟他有事要谈，什么事啊？好，我我出去
你不是小天的父亲，找我什么事？你干什么？五百万，或者去坐牢。你疯了吗？不就是当时拒绝你了吗？凭什么要我五百万？还在装？没想到你还是黑客、啊。你真有本事花亿元买下霍氏集团？黑客。你在干什么？拿来，就知道捣蛋。原来是叶文天搞的鬼，他才五岁啊，怎么能去坐牢？对不起，嗯，那件事其实就是个玩笑，我赔钱，好吧。这支票假的吧？那我让人送钱过来可以了吧？马上就会有人送钱过来，转两圈。为什么？我让你转两圈看看。满意了吗？五百万说送就送，卖了多少次，连自己孩子的父亲是谁都不知道。你有小甜心，我来给你送钱来了。哎呦！这不是霍少吗？你怎么在这儿？等着收钱。原来背后有方家二少撑腰，那不是很快就会被玩腻了？哎，又玩你可别这么说啊！那宋一可是我的唯一。你正经点，把卡给他，我还有事儿。密码啊，六个八。钱我晚点还你。哎，不用还，那孩子，哎，那孩子我也负责，你就让我给他当后爹就行。我们以前是不是在哪儿见过？都什么年代了，搭讪还那么老套？万人骑的女人，居然在我面前装清高小陈，小陈，我刚出门就看到他和方亚伦迫不及待的亲了起来，他们是什么关系啊？珊珊怎么可能会吃不少饭？你虐待她？我没有，妈，她生日不是快到了吗？珊珊最近恋情总是不专心，我怕妈生气，所以我就罚了她一下。珊珊是我唯一的女儿啊，我怎么可能会虐待她呢？你愿意相信一个陌生女人？你愿意相信我吗？我刚出门就看到她和方亚伦迫不及待的亲了起来。别生气了，别生气了啊！不生气，不生气，不生气啊！方亚伦，我们俩要是有可能，早就在一起了。等我找到小天的亲生父亲，我一定要甩他两个耳光，问问他到底为什么要丢下我们。我现在把酒店给你们划吧，姓霍在这儿不安全。怎么样，这个餐厅比他霍少的气派多了吧？国外转账花了点时间，这里是五百万。行吧，那我就收起来了。对不起，妈咪，我错了。干得好、啊，儿子，都是他们气人太甚了，妈咪才不在乎这点钱呢。嗯，你爸爸这个狗男人，什么时候才能来见我们？还没谁能攻破霍氏集团的系统呢。咱们小天五岁就做到了，真厉害。这样，叔叔奖励你住豪华大套房。哎，霍少，巧了，又见面了。叶从一的小孩，为什么我会对他感到熟悉？这小孩又是谁？小慧，你别这么跟妈咪，不要闹啊！抱歉啊，小孩子不懂事。没事，我怎么会和小孩计较呢？这个是方公子的房卡吧？还是总统套房呢？
，别弄丢了，否则今晚睡哪儿啊？五百万，叶松云，你要卖多少次才够？是啊，千销几千金，后少就不要打扰我们了吧。少春，我们走吧。吃吃吃，就知道吃。吃啤酒，废物，吃死你算了。吃吃。哎呀，珊珊啊，真是长得天真可爱呀、啊，姥姥是越看越喜欢呢、啊。少春。你为何你都还年轻？这夫妻两个过日子嘛，多生几个孩子啊，家里也是热闹些。哎，这珊珊啊，你也不会说话、嗯，这以后长大了，你怎么管理好霍氏企业啊？我接个电话。霍氏啊，霍少川怎么生气了？我说话都不好使了，就是因为叶松喜，是吗？叶松喜怎么了？没有，他回来了。他怎么会回来？他在哪里？我怎么知道啊？而且，他身边有一个和珊珊差不多大的男孩。他是谁的孩子？我怀疑。当初叶松医生的是一对龙凤胎，我只抱走了其中的一个女孩。什么？你就抱了另一个？没用的东西！财务报表出问题找您说啊，还让我亲自给你们算吧。小珍出事了！啊？到底怎么回事？我也不知道。刚才他还好好的，突然吃着东西就还难受，然后就……然后什么？不会叫救护车？我正准备叫的，不是我不送。少春，我是担心。对不起，环保，到时候没酒店的失误，我们一定会负全责的。你们的确该负全责。哎，马上给我封锁整间酒店，没有查明原因之前，谁都别想走。是、啊。嗯、少川，我们查到了。说，把你知道的都说出来。是。是方少爷身边的那位小姐，说，把你知道的都说出来。他他给了我一颗药，让我混进粽子里，然后就给我五万块钱。钱呢？钱在休息室的柜子里。只要派人去看一眼柜子，就知道他有没有撒谎了。为什么要害我孙女儿？五万块钱就可以要人命了吗？妈，珊珊有什么三长两短，我怎么活呀？确定看清楚了吗？确定看清楚了，就是方少爷身边那位小姐。少川，你问那么多干什么呀？赶紧把人抓去警察局，别让人跑了呀！医生，珊珊怎么样了？还好送来的及时，已经脱离了生命危险。如果再晚送一点的话，这就不好说了。谢谢医生。病人还需要留院观察一下，现在要转移到病房。叶松一个贱人，为了五百万敢害珊珊，太好了，少川最在乎珊珊了。我可迫不及待
要看叶松一的死状。这么晚了，什么事啊？你跟别人滚床单，还有时间要塞我的女儿？你在说什么啊？珊珊怎么了？还给我装？你一个破鞋装清纯装上瘾了是吧？保守，保守，我不知道你在说什么。方亚龙啊，你们大战三百回合，他还在床上躺着呢。干嘛？你服务的不满意，他走了。霍少川，我的事情与你无关，你整天阴魂不散的纠缠我，你才更下贱吧？你说什么？你放开我！霍少川，你放开我！我老公为何等待都徒劳无功？为何求人这也像困兽？为什么？明明那个女人是白雨薇。都是卖，方亚伦可以，我就不可以。霍少川，你太无耻了！一个老婆孩子，你良心不会痛吗？你接客还挺有原则。你给我滚！再也不想见到你。放你这么恶毒，我也觉得。你跟我走。为什么？你给珊珊下毒，还好意思问为什么？什么？我没有。放开我妈咪！是谁说妈咪给珊珊下的毒没有用是吧？当然。你就不怕我把你一起带去警察局吗？不怕。有本事你们让我和这人对峙！是你们给珊珊下的毒？你这个小孩说什么呢？我是珊珊的妈妈，怎么可能给她下毒？就是你们下毒是要判死刑的，要死定了。小天，不许胡说！我没有胡说，这是我监控，我证明是他们下的毒。监控？不可能。既然你怀疑我，那就把监控调出来看看。好啊，你们很快就会后悔的。我们现在就去找个人，让他看看。我是不是想趁机回答丈夫？不许你们进去！妈的，你们该不会真的有证据吧？那我们怎么办啊？行，你放心，是这小鬼，这个我们呢。卢府酒店是高级酒店，非常注重客人的隐私，根本不可能在洗手间安装监控的。吓死！那你也被拉去警局了。有妈在，你就安心的做你的货，待着。他们竟然给珊珊下毒，找死！啊，这是你的声音啊！难道他们真的有监控？怎么可能？小陈，你监控查到什么了？郭夫人，我希望你给我一个合理的解释。原来是你，那是我的孩子啊！你的亲外孙女，你怎么能做这样的事情呢？怎么能？是海珊珊吗？沈川，叶旭，啊啊啊！霍少，一定是有误会了。这我在上好，我不是故意的。你都是故意的，还是会把这个老婆
来人，把他带走！我那是被冤枉的，你得来救我呀！我是冤枉的啊！这段录音是合成的，这段录音是合成的，用来迷惑国情和白雨薇，所以你才是那个幕后的计算机高手。佩服吧，嗯，很聪明，知道谁遗传爸爸还是妈妈？知道我爸爸是谁？方亚伦跟你妈妈什么关系？张叔叔假如是我妈妈，我妈妈会没那么容易好追呢。你妈妈不是干那个？我妈妈都是，你妈妈才是，你全家都是。霍少川，你弄疼我了！该解释的都解释清楚了，珊珊不是我下的毒，你还想干嘛？我是来跟你道歉的。我没听错吧？霍少的嘴还能说道歉的话？对不起啊，我还错怪了你跟方亚伦的关系。叶松叶，你是个好母亲，你是个好母亲。怎么，你是在同情我吗？单亲妈妈也可以照顾好小孩的。不是，作为赔偿，我送你一辆劳斯莱斯吧。谁要你的劳斯莱斯？自己也能买。那你到底要怎么样才能原谅我？你当时都快掐死我了，我凭什么原谅你？那你用力掐我，我绝对不会反抗。你以为我不敢吗？这么温柔，你舍不得伤害我？不要脸，贱人，还敢伤害霍少川！我是在帮你。你误会他了。可是。为什么栽赃叶松叶？都是我妈做的，我什么都不知道。我知道你妈不是什么好货色，珊珊中毒的事情你也脱不了关系。我不介意给珊珊重新找一个朋友。我，我看叶松叶就挺不错的。小陈，我错了，我是珊珊的亲生母亲啊，血浓于水的关系，孩子怎么能离开亲生母亲呢？霍少，你做好心理准备。霍少宇回来了。霍少宇，你的那个双胞胎哥哥，听说他一直在国外，怎么突然回来了？少川，难道他是回来抢家产的？少川。我要当爸爸了，你要当爸爸了？你还没结婚吧？我真的有孩子，你看，我跟我儿子的亲子鉴定报告。哦，恭喜啊！谁是孩子的妈妈？我暂时也还不知道，我也在等，我在等我的老婆带着我的孩子过来。老婆，我总算找到你了。嗯，你就是天天的爸爸啊？亲子鉴定呢？在少川那儿，儿子，都长这么大了啊！来，爸爸抱。你当年为什么丢下我和妈妈？对不起啊，是爸爸不好。老婆，这些年你一个人带孩子辛苦了
，不过你放心，以后有我在，我一定会好好补偿你的。很好，我们明天就去领证吧。老婆，我们明天就去领证吧。今天太晚了，明天再说吧。哇，累坏了吧？好，多听你的。明明亲子鉴定都出来了，为什么看着他没有熟悉的感觉，反倒是霍少川总觉得在什么地方见过？这么温柔，你舍不得伤害我。珊珊，你说五年前那个女人如果是她，该多好！来了，哦，我给你点了咖啡，老婆。别这么叫我了，叫我宋一吧。五年前，我和你到底发生了什么事情？我还想问你，五年前到底发生了什么呢？突然离开我，害了我找你整整五年。我失忆了，年前的事情我一点都不记得。原来你失忆了，我就知道你不会离开我的。宋毅，明天就搬来护工馆吧，我好好照顾你们的。那。是不是要和霍少川他们住在一起？对啊，以后你就是他大嫂，我们是一家人啊。那，那那我们分床睡。好，我会等你慢慢接受我的。叶松，你也住进护工班，那往后岂不是要跟着分霍家的家产？小川，我有事和你商量。警局那边已经放人了。真的吗，小川？谢谢你，我就知道我妈一定是被冤枉的。是吗？如果药量再大一点，珊珊就会死。那你们也离死不远。小川，小川，我求你放手，霍少宇他们马上来了。老弟啊！你慢点！我都把老婆弄哭了，你也太不绅士了。<笑>小川，雨薇，这是叶松一，以后你们就要叫松一嫂嫂了。嫂嫂好，哎，这是嫂嫂给你的。哎，老弟，嫂子太好看了是吧？<笑>来，叫嫂子，叫你大爷去。少川从小到大就是这好脾气，你别介意。走，上楼。霍少，叶松一的全部资料都在这儿了，您看一下吧。叶松一出国前和回国后都没跟霍少一见过面，所以他们是一夜情。
，一夜情是一夜情，但是一夜几次就不清楚了。我是说他们肯定没有感情基础。也对。哎，不对呀、啊，火头，那咱不使不得呀、啊！现在叶松，你可是你嫂子。啊。喂，什么？知道了。霍少，华西夫人去霍公馆了。霍少宇回来的事情，他知道了。知道了，连孙子的事都知道了。要不然他也不能着急去看呢。华西夫人之前为难过白小姐，不知道这次他会不会为难叶小姐啊？妈。给您泡了红茶，您尝尝。好久不来，规矩全给忘了。怀西夫人，您喝茶。喝茶睡不着，端走吧。你感觉少鱼的那位怎么样？昨晚我和少川在罗浮餐厅吃饭的时候，就看到嫂子和方亚伦在一起。方亚伦和方亚伦在一起的女人，会是什么好货色？叫奶奶。奶奶好，哎呦，奶奶抱抱，这是奶奶给你的见面礼。谢谢奶奶。嗯，乖，还是男儿好，以后霍家的家业啊，就全都交给你了。为什么我当年抢过来的不是男儿？你就是叶颂一，是，华西夫人，你好。华西夫人，嫂嫂也是您的媳妇，她不需要跪吗？我都没还认她，跪什么跪？跟我上楼吧。跪，夫人。这都是钉子啊！你以为咱们霍家这么好进吗？想嫁进霍家就跪，不跪就滚！外面的女人排着队想跪。呃、啊，叶松一，有你好受。你请进华西夫人，请。你不怕蛇？害怕。但是如果华西夫人只是想考验我的话，肯定不会用毒蛇。哼、嗯，胆量还真不错。你需要什么补偿？补偿？什么补偿？这些年你照顾叶文天，需要什么补偿？华西夫人，霍家在金氏算只手遮天的家族了吧？我想要什么都能办到吗？你说说看，需要什么？我看看你能有多贪心
。我听说金市有一家贵族小学叫克利斯顿，但是他们要求非常严格。如果霍家出面的话，我想小天应该可以顺利入学。你就要这个补偿？嗯，你你不需要霍家给你什么补偿吗？我没什么需要的。好孩子，这个是祖传的玉镯，你拿着。入学的事情，明天我去安排。这不合适。你带着，你和楼下的那个药院贱货不一样。这个玉镯，我应该给你的。谢谢夫人。嫂嫂，这是华西夫人送你的见面礼。是啊，难道你没有吗？宋义为霍家生了孩子，这个见面礼他该得。可是珊珊也是霍家的孩子，他不应该得吗？白雨薇，你能不能有点自知之明啊？你不配。你一定是对我有什么误会。您的生日马上就要到了，我还是先去给您准备礼物吧。往年你送我的礼物，我都不大喜欢。既然你闲的没事，那你就去准备吧。放心，叶松，你们都给我去死，绝对不会放过你们的。白玉会想死吗？赵川，华西夫人的生日宴马上就要到了，我们一起去准备礼物，她一定会很高兴的。靠！有什么比堂皇姨妈更重要的事情啊？红糖，他是不是为难你了？有没有哪里受伤？你反抗了？没有啊，我没事啊。太好了，没事就好。霍少川，你放开我！白以为进霍家的时候跪了钉子。我以为你什么跪钉子？二弟，你这是在干什么？你知不知道他是你嫂嫂？少宇，不是你想的那样。妈的手段不是不知道，现在才出现，你好意思？妈只会对付蠢女人和坏女人，像宋一，是全世界最好的女人，我连做梦都想去的。你妹是不是？那只能说明老弟你的老婆一点也不爱。正好妈在，今天晚上我有个好消息要跟大家宣布。来，妈。妈，过两天就是您生日了，我们准备让您喜上加喜。难道你们想？我跟宋一决定，在您生日那天回新婚礼。哎呀，太好了，我太高兴了。宋一，妈要说你一个超大的钻石，就是亮瞎所有人眼睛狗眼的那一种。嗯，谢谢妈。宋爷，我一定要给你一个全市最盛大、最浪漫的婚礼。妈，妈妈妈妈妈你怎么这么不小心啊，老朱？有的，有的，
，打扰各位冷静了，我还有事要处理。霍少川是怎么了？这么大脾气？来，老婆，吃一下，王姨的那顿菜。叶总理，他有豪华的婚礼，超大的钻戒，你都嫁给霍少川五年了，妈，我连婚纱都没穿过。哎呀，你是疯了吗？你不去摔霍家的东西，倒摔咱们家的东西。这次，我无论如何都得让霍少川睡了我，妈。你不也是小三少尉吗？当年你怎么爬上我爸的床的，你就怎么教我好了。当初你爸迷我可是迷的要死，不像你这么没用。五年了，连霍少川的房间都进不去。以前没有叶颂英和霍少宇争夺家产，万事都可以慢慢来。这样吧，我找人。给你弄点烟，你找机会让陆珊珊带进去。我说出来肯定会吃的，你好好表现，我说出来肯定会对你欲罢不能。真的吗？太好了！只要生一个我们的孩子，霍少川就再也逃不开我的手掌心了。哎，霍少，您这五年都洁身自好的，从来没碰过女人。可是您知道，您是有老婆的人啊！我他妈根本就不想碰白雨薇。谁知道当年我怎么下的去手？哎，可是亲子鉴定，珊珊确实是您的孩子啊！废话，珊珊当然是我的孩子。但是珊珊不一定是白雨薇的孩子。秀川，我知道那晚我们都喝醉了，你不记得了，但这真的是我们的孩子。呃，这当年确实是没让白小姐和珊珊做亲子鉴定，但是珊珊不是白小姐的孩子，还会是谁的孩子啊？小陈，你今晚和我睡吗？你终于肯进我的房间了，你知道我等了这一天等了有多久了吗？一千九百多天了。嫂嫂，我们正火热呢，帮我们关一下门啊。在外面纠缠我，在家里享受那么好的待遇，那人果然没一个好东西，臭渣男。今晚算了吧
。没关系啊，少川，我可以主动的。嗯怎么回事啊？居然一点反应都没有，是我没有魅力吗？还是霍少川不行啊？我累了，那我们先休息吧。霍少，您都洗一个小时了，哎，为了个亲子鉴定啊，咱们霍少受委屈了。报告给我做加薪，本以为一碰到我就想吐，我他妈根本就不相信珊珊会是他的孩子。行，知道了。王妈。空了，帮我买点避孕套回来吧。啊，没办法嘛，少川一晚上就把一盒都用光了。哦，好的。一整盒都用完了，手不是都受伤了吗？你还挺猛嘛！珊珊，甜甜，哇，这王轩哎，这家伙，喜欢吗？喜欢，走，去看看。嗯，哎呀，哟，少川在啊！你过来的正好，是这样的，过两天啊，我和宋依依要去拍婚纱，你有没有什么店推荐啊？没有。二叔，再来一次。甜甜，你先自己玩会。那不知道当时你跟弟妹。订的是哪家婚纱店？你确定要我帮忙？我小川，你放开我！要不我来准备婚纱吧，说不定比你准备的合适。毕竟我跟叶松一，贺少，报告出来了。报告？什么报告？春火，贺少，您做好心理准备。这怎么可能？我不相信，这不是真的。白以为怎么可能是当年那个女人？我也不相信，但是这是事实啊。霍少，您想干什么？重新拿那个女人的头发给我去做一次定位，给我换家医院做。哎，霍少，我求求您醒醒吧！五年前是霍夫人带小姐回来的，而且霍夫人和小姐的亲子鉴定也在这儿了。假如小姐真的是别人的孩子，五年了，她的母亲早就应该找过来了。霍少，放弃吧，出去。
，您这婚肯定是离不了了。您跟叶小姐没有缘分。让你出去。我就知道，贺少川肯转变态度爬上我的床，肯定没好事。霍少川，想和我离婚，没门！少川，你来了，今晚。看来这些条件还满意吗？我们离婚吧。你说什么？我说，我受够了。我们离婚吧。霍少川，你脑子是坏掉了吗？我是霍珊珊的亲生母亲，你要和我离婚？这五年，我对你死心塌地，守身如玉，我做错了什么？你要和我离婚？你就当我是个负心汉，都是我的错，要打要骂随便你。为什么？为什么你要和我离婚？为什么你要这样对我？是不是因为叶颂仪？叶颂仪她现在是你的嫂子，她马上就要和你哥结婚了，她到底给你下了什么迷药啊？因为一个狐狸精，你弄得妻离子散，长大了，珍珍怎么看你？她会恨死你和那个狐狸精的。我都说了，都是我的错，一切责任我来承担。霍少川，你疯了！因为一个女人，你弄得整个霍家都鸡犬不宁。离婚后，孩子归我，所有车都归你，还有五千万房产和现金，你看看还差些什么？我不要，除非我死了，否则你休想和我离婚。霍少川。你有本事你杀了我呀！杀了霍珊珊的亲生母亲，我看你会不会遭天打雷劈！你你们要干什么？杀一个疯女人，太简单。为了一个贱人，霍少川，你才是疯子！白有为，你别给脸不要脸，亲了保你一世不老，死了只不保证给你留全尸。<笑>我是贴这里呢，还是贴手腕呢？还是贴双指吧？哎、我我贴，我贴。我都已经签字了，我怕你报复宋玉，送你出国。我为了一个贱人，我说说你三尽天良啊！我下去。好吃没我以后不会让你再受委屈了。爸爸给你重新画一个妈妈。王姨，怎么回事啊？昨晚打雷的闪电把院子里的路灯给劈坏了。
，我今天要试婚纱，这会不会是什么不好的兆头？不会的，宋爷，我们特地请了董大师帮我们算的日子，今天可是个大吉之日，放心吧。您好，叶小姐，这里是我们昨天刚到的高定款，您可以看一下。老师，等会儿，等会儿，我不是跟你说了，今天所有手术都推了吗？霍医生，对方是龙院长的亲侄子，车祸大出血，送进医院，情况紧急，龙院长非要。我知道了。怎么了？医院有一台很重要的手术，我必须得马上过去一趟。没关系啊，患者更重要嘛。我很快就回来，等我。快去吧。叶小姐，有您喜欢的吗？不用选了。不是说了我会为你准备的吗？不是说了我会为你准备的吗？这个婚纱也太美了，他怎么知道我喜欢这样的？我就知道你会喜欢我选的。我和霍少宇的婚礼，为什么要穿你准备的婚纱？你不想试也可以。那霍少宇今天就别想从手术室里出来。是你故意引开他的。我没想到你不但风流，还这么卑鄙。随你怎么说，今天这套婚纱，你喜欢还是不喜欢，都必须穿给我看。我不穿，请你马上离开。还是说你想让我为你穿？我少穿，你无耻、嗯！我少穿，我快放不下了。刚才我那拿的不是他护肤吗？这个又是谁呀、啊？霍少春，你快放我下来！霍少春，你快放我下来！你不去陪白雨薇，来这里做什么？看到我跟白雨薇上床，你吃醋了？嫂子，帮我们关一下门啊！我是你嫂嫂，你有老婆还来乱聊？霍少川，你贱不贱啊？我跟白雨薇已经离婚了。你们离婚了？为什么？宋姨，不要跟霍少宇结婚，行不行？我跟霍少宇已经有孩子了。我不介意你有孩子，我会对天天跟珊珊一样好。跟我在一起好不好？霍少川都为我离婚了，可是我们这样有为人伦是会被人唾骂的。宋毅，我还有一点事要处理，我等着你的答案。哎，霍少，你没有和叶小姐一起吧？我刚跟宋。怎么了？我要看店里的监控。我们店里没有监控。杀手的一个大活人在你们店里就消失了？我们真的不知道啊，店里客人那么多。去查这家店附近街道的监控。是，快去快去。去啊！哎，好，好，好，知道了。
你终于醒了，这这什么地方？你是谁啊？你到底要干什么？啊！要不是看在待一会儿有人要你，恨不得现在就抽死吧。把你抽的皮开肉绽，你到底要干什么？你到死都不会知道我是谁的，不记得。我抢走了你什么东西吗？我是挖了你心的人。我用这双鞋踩过你的肚子，当时怎么不直接把你给弄死啊？我的头很痛。你快点放我出去！放你出去！你知道待会儿要来多少个男人吗？十个，他们每一个人都会睡你一遍的。我还要发给霍少川看，我看可能他还要不要你？不用，我求你放我出去！叶颂一，你勾引霍少川，不得好死！哎呀，我的妈呀！你就真是你了！你老，你老，你老，你老，你老，你老，你老，你老，你老，你老，你老，你老，你老，你老，你老，你老，你老，你老，你老，你老，你老，你老，你老，你老，你老，你老，你老，你老，那就祝各位玩的开心。我要弄死他！拜拜了，各位。哥哥，救救我！谁来救救我？我想穿，在哪里？哎，关小妞，你跟我玩玩，别怕呀。来呀！我想吃，你在哪里？我在吃。啊！天，你晕了？别呢，我想玩点鲜花。你臭婊子！住手！你他妈又是谁？也要排队啊！给我上！为何绚烂叫人普通？为何爱你我成与我老人？为何等待都丢了无用？为何求人这也像昆虫？别笑！有他妈敢动我的人！男生越亲密，越追问，越误解，那有答案。对不起，少爷。躺在红床。这么喜欢耶稣，好啊。那你们一起去死！霍少川，叶松英永远只会说的。
少爷，陈小少爷，少爷，我是少我是少爷啊，没事。所以没事了，那些狗男人没有对你做什么，我已经教训过他们了。没事吧？有我在，啊，没事，是我。我们在医院，没事。是你救的我。对不起，都是我不好。如果不是因为我有事耽误了，你也不会遇到这么恐怖的事情。还以为是霍少川，原来那个人是霍少宇吗？你的伤严重吗？我没事儿，重要的是没事就好。霍少川呢？少川，我不知道。白雨薇呢？我是宋一叶，你现在自己都这个样子，你还关心别人干什么？你就好好养伤，知道吗？哦，对，你有没有看到是谁绑架的你？他戴着面具，我看不见他的脸。但她是个女人。好，没事了。我已经让警察去调查了。有我在，没事了。嗯。霍少川跟白雨薇是不是离婚了？没有啊。谁告诉你的？你们离婚了？为什么？宋姨，不要跟霍少宇结婚，行不行？我不介意你有孩子，我会对天天跟珊珊一样好，跟我在一起好吗？霍少川，你为什么要这样对我？为什么要骗我？宋姨，那是这样的啊，后天呢就是妈的生日了，也是我们原本计划好的婚期，最近发生了这么多事儿，妈还都不知道。你现在这个情况，你看，我们要不要？把婚期推迟啊！我没事，婚期照进。王子怡，我这么多在等这些，太好了。我们走。嗯、干什么？霍大套下命令，任何人不许进这个病房。我们霍少还因为叶小姐昏迷不醒呢，凭什么不准我见他？吵什么？你来的正好，我有事情要问叶小姐。我老婆刚醒，需要休息。回去吧。她醒了正好，我想问问那天晚上发生了什么。嗯干什么？你们不能进！不让进！我看这里一看到我捣鬼是吧？趁这个机会，看我们霍少宇是吧？叶宋一和霍少宇马上就要结婚了，可没有人会想，等我带回来什么？离婚协议书？你是嫌你妈活得太长了，想早点逼我死是不是？我也想让叶宋一去死啊！谁知道霍少川能找到地方救他呢？还不是因为你贪心，还想拿叶素一的身体赚钱。你当初要是把他卖了，怎么还会有这些事？一天天就知道哭，我养你还不如养头猪呢。你有本事你上啊！反正我离婚分到的财产也够我花了。你个没用的东西啊！离婚，离婚。现在。你和陆少川离婚的事情，还有谁知道啊？啊，哇，什么意思？其他人根本就不知道你们离婚了。回去继续当你的货太太
，我会让你获得霍家所有的财产。怎么样？我给你挑的婚纱喜欢吗？我又不喜欢他。不是说了我会为你准备的吗？这个婚纱也太美了，他怎么知道我喜欢这样的？我不要那个新娘子。好看是不是？小姨真漂亮，爸爸看到肯定也会被美呆的。哦，对了，我今天给少商也发了请帖，不知道他会不会来。富少，我求求你快醒一醒吧！叶小姐今天就要嫁给霍少宇了。你醒一醒，你听到了吗？你是否愿意娶叶松依为妻，从此爱她、尊重她，不离不弃，终身一生？我愿意。无论富贵还是贫穷，无论健康还是疾病，我将永远爱你。直至死亡将我们分离。你是否愿意嫁给霍少宇，从此爱他、尊重他、不离不弃、终成一生？无论富贵与贫贱，无论疾病与健康，无论成功与失败，都只将毫无保留的爱他，直至死。叶松玉薄情到底在干嘛？不是说他会处理好吗？这不是霍少宇和叶松依的婚礼吗？霍少川来干嘛来着？少川。我们的婚礼你来迟了，叶宗义。霍少川怎么受伤了？难道那晚是他救了我？跟我走吧。霍少川，你在搞什么东西啊？你妻子不在这坐着吗？霍少川。你有老婆和女儿了，你知道你自己在干什么吗？啊好热吗？李威，李威，我们会被人骂的，华西夫人也会生气的。别怕，有我在。嗯、怎么不穿我给你准备的婚纱？等你娶我的时候穿呀、啊。那天晚上是你救了我吗？怎么了我霍少川
对着花海发誓，就算全世界与我们为敌，我也会永远爱你。收车。小川，小川，小川，李静静，你可以让我抓住他，把孩子给我取出来！居然是个女孩，没用的东西，我会让人给你留一句全尸的。对不起，对不起，那个人看不起啊！我现在在想，病人不宜深入，给猛虎做低，快准备呼吸机。赵超，赵超，你一定要醒过来。病人受到了严重的刺激，需要好好休养。还不接电话，我少川简直是早天了。虽然抢救过来了，但是病人之前就有伤，身体根本没有恢复好就强行出院，又遇上了车祸。现在他是很难醒过来。本以为他再怎么不急，也是霍珊珊的亲生母亲啊！这霍少川，简直是被鬼迷的心窍了。这地里抢了哥哥的女人。在外人面前是怎么看咱们霍家、啊？少宇，妈会重新给你物色个端庄得体的媳妇儿。少宇，少宇。华西夫人，别叫我华西夫人，快叫我妈吧。妈，对不起你，妈，妈看错了人。这一切都不是少川的错。这五年，他尽心尽力的照顾这个家，可是自从叶颂玉出现之后。他就完全变了一个人。少宇这么喜欢他，他竟然还来勾引少川。霍家出了这么个荒唐的事儿，我会给你一个交代。叶颂玉这个狐狸精，我会让他不得好死。叶颂玉居然没死，霍少川不死也得是个植物人，回头把离婚协议给我烧了。霍少川所有的财产都是我的了，叶颂一嘛，华西夫人绝不会放过他的。
，周川，你醒醒啊！你知道吗？深山和天天都是我们的孩子，只要你现在醒过来，我们就可以过上最幸福的日子。深山和天天，那没有爸爸的，我求求你了，你快醒过来好不好？首先，我要为我们的女儿报仇。白雨薇，她抢我的孩子，把我撞进山崖，我要她血债血偿。小三，他说真话了。你给我滚开！我的孩子，你就这么折磨呢？大水，你快醒醒啊！你不能放下我的孩子。大水，白雨薇，变得可真像啊！叶少一，那个骚狐狸子可心，你说说看他不听你的情啊？你看看，你把骚狐狸子的样子啊！该打的人不是我，贱人，我让你断腰斩。叶少一，你敢打我？你怎么不被车撞死啊？我福大命大，你五年前开车撞死我，现在你也休想撞死我！华西夫人，五年前和霍少川有过一夜之情的，是我，我才是霍珊珊的亲生母亲。他抢走我的孩子，冒名顶替了我五年。妈，他胡说的！我有和珊珊的亲子鉴定报告，你看。睁开你的狗眼看看，谁才是山下的真正的母亲？什么可能？叶松一，你谎话连篇，花心下贱，根本不配当妈。文天是我的孙子，由我来带，你永远别出现在我的面前。来人啊，把他带下去。放手！还以为这份报告是假的。不信你们把霍珊珊接来医院啊！我当着你的面亲自和她做亲子鉴定，我才是珊珊的亲生母亲。等一下，放开她，把珊珊接过来。你们两个在珊珊没到来之前，谁也不准离开这个房间，不准接打电话。我要霍珊珊安然无恙的出现在我面前。怎么办？怎么办？你要想办法在半路把霍珊珊给弄死。珊珊，跟我一起做个亲子鉴定好吗？嗯。妈，我和珊珊做过亲子鉴定了。怎么？你不是霍珊珊的亲生母亲吗？剪你点头发。这么心虚啊？没事，你也跟着做一个吧。报告结果出来了。报告显示，叶颂一和霍珊珊的基因相似度为 99.99% 而白雨薇和霍珊珊毫无血缘关系。不可能，你们一定是弄错了，怎么会这样？白雨薇
，真相总有大白的一天。五年前你抢走我的孩子，将我撞向山崖，抱着我的孩子嫁给了霍少川。我现在都想起来了。善恶终有时，白雨薇，我要让你为你之前做的事情付出代价。你要怎样？双下山山的时候，他两鬓一笑。为什么他现在成了哑巴？那不关我的事情，那是他自己照顾，是吗？怪他不能照顾好自己，是吗？好啊，那我也让你承认，不能说话的机会。你要干什么？端上来。嗯、不要你放开！这是因为哑药。谢谢你替我照顾了山上一年。王子，然后错了，不用管他，不过是一碗普通的中药罢了。白雨薇。真正要付出的代价在后面呢。谁是白雨薇？是他。白雨薇，你拐卖儿童，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，没收全部财产。现将你正式逮捕。我真的。妈，妈，我错了，我求求你救救我！所有人呐，千万别做坏事。老天不会放过任何一个坏人。张妈妈，妈妈。妈妈来了，都是妈妈不好，让你受了那么多苦。妈妈答应你，以后永远都不离开你了。妈妈，我以后也可以有好妈妈了。爸爸，快醒醒，珊珊好想你。你想到你的时候，我真正的爸爸。我悄悄告诉你，比起我少女爸爸，我一直都会喜欢你呢。小山，你看见了吗？我们都很需要你。我们还要一起看着珊珊和小天上学、读书。长大、结婚、生孩子呢，你快醒过来好不好？宋姨，对不起，之前是妈误会你了。少川已经这样了，你对他还是不离不弃的，我要谢谢你。妈，你别这样，我为了霍少川心甘情愿，我们才是一家人啊。嗯嗯，是啊是啊，我们都是一家人。宋姨，听说你回复了记忆，那也就知道我骗了你。其实早在我们读大学的时候，我就暗恋你很久了。当我鼓起勇气想要向你告白的时候，我却看到你从少川的房间里悄悄溜出来。后来得知你失忆了，我很高兴。所以，即使叶文天不是我的孩子，我也想和你在一起。我就是造化弄人吧，即使是你失忆了。可爱照的还是少川，我
过去我们差点缘分。对不起。那些曲折只有我们了，可别人没法懂得。你说你。我走了。祝你们幸福。小川，你不是最想看我穿你为我准备的婚纱吗？你看，我漂亮吗？小川，等你醒过来，我们就结婚好不好？我想要永远和你在一起。我想做你的新娘了。嗯、你这样穿，真好看。宋姨，你们说的话我都能记得到。只要我醒过来，你就嫁给我，对吧